Fala galera do curso Enem Gratuito, vamos para mais uma aulinha de química e hoje a gente vai falar um pouquinho dos tipos de fórmula. Vamos começar com a fórmula percentual. Pessoal, o que é a fórmula percentual? Ela é bem simples, ela vai determinar para a gente as porcentagens de cada elemento dentro de uma molécula. E essas porcentagens são determinadas através do que? Das massas dele. Olha só que legal, vamos pegar uma molécula bem simples para fazer isso. CH4, molécula de metano, a gente tem um carbono e quatro hidrogênios. Se a gente parar para pensar, o carbono ele tem uma massa atômica 12U, o que significa que ele tem uma massa molar de 12 gramas para cada mol. Se você não está uh, conseguindo entender esses conceitos, dá uma revisadinha nas nossas aulas, principalmente as aulas que falam de mol, ok? E de massa atômica, obviamente. Mas olha só, 12, 12 U significa que o carbono tem 12 U, 12 de massa atômica, e o hidrogênio tem 1 U. Como o hidrogênio tem 4, a gente multiplica esse valor por 4, seria 4 U dentro da molécula. Se a gente fizer o cálculo né, de, de massa molecular, que a gente também tem uma aulinha sobre isso, você vai chegar na seguinte, uh, na seguinte massa, 16 U. Essa é a massa molecular, é a massa molecular do CH4. Por que, que a gente usa isso? A gente vai usar isso para conseguir calcular qual é a porcentagem que a gente tem de carbono dentro dessa molécula e de hidrogênio. Como que faz isso? Regra de 3 normal. Olha que legal. O carbono, vamos calcular para o carbono. O carbono, a gente tem que pensar assim, ó. A massa da molécula é 16U, ou seja, ela corresponde a 100% da massa total da nossa molécula. Já a massa somente do carbono é 12U dentro dessa molécula. Você tem 12U de carbono dentro dessa molécula. Isso vai representar para a gente X. Então, se a gente fizer a regrinha de 3 aqui, o nosso X vai dar 75%. Você que é um cara que já é esperto já deve ter imaginado que o restante vai ser de hidrogênio, tá? Mas vamos fazer a continha dele também. Olha que legal. 16U é a massa total, né? Vale 100%. Agora, só de hidrogênios dentro dessa molécula, a gente tem 4, que é o restante, né? Ele vai valer X. Eu botei X2 aqui para não confundir com outro X. X2. X2 vai dar, fazendo a regrinha de 3, 25%. Ou seja, a minha fórmula percentual é C, 75%, H, 25%. que significa para a gente nada mais que dentro dessa molécula, a massa dessa molécula é constituída por 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho de fórmula mínima. Como é que funciona a fórmula mínima? A fórmula mínima ela vai dizer o mínimo de átomos que tem nessa molécula uh, em quantidade. Olha que legal. Se eu pensar nessa molécula aqui, C6H12O6, que é a molécula da glicose. Se a gente parar para pensar, 6, 12 e 6, eles são divisíveis pelo mesmo número, o número 6. Isso faz com que se eu dividir toda essa molécula por 6, eu vou ter a seguinte fórmula, C... H2O. O que, que isso significa para mim? Que para cada carbono eu vou ter dois hidrogênios e um oxigênio. Isso significa a fórmula mínima. Só que na hora do exercício não é tão fácil assim de achar. No exercício, uh, geralmente vem massas e com essas massas a gente tem que achar o número de mols. Sabendo o número de mols, a gente sempre vai saber a fórmula mínima. Por quê? Porque a gente vai saber o quanto cada átomo tem em referência ao outro. Olha só. Uma amostra contém 2,4 gramas de carbono e 0,6 gramas de hidrogênio. Qual sua fórmula mínima? Como que a gente faz isso? O primeiro passo é bem simples. A gente vai pegar do carbono, a gente vai pegar a massa que o exercício deu para a gente e dividir pela massa molar dele, que é 12 gramas por mol. A gente consegue naturalmente achar isso numa tabela periódica ou o próprio exercício vai te dar esse, esse dado. Dividindo, a gente chegou ao valor de 0,2 mol. Guarda esse valor. Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Ó, o hidrogênio, 0,6 gramas, a gente vai dividir pela massa molar dele, 1 grama por mol. A gente chegou no resultado de 0,6 mols. O que, que isso significa? Que eu tenho 0,2 mol de carbono para 0,6 mols de hidrogênio. Esses números ainda não estão legais para a gente, porque são números quebrados e tudo mais. O que, que a gente pode fazer aqui? A gente vai pegar o menor deles, né, que no caso é o 0,2, e a gente vai dividir todos os valores por 0,2. Então, 0,2 mol dividido por 0,2 vai ficar igual a 1. E 0,6 dividido por 0,2 
vai dar 3. Assim a gente chega na nossa fórmula. Ou seja, eu tenho um carbono para cada três hidrogênios. Olha que legal, a nossa fórmula vai ficar C1, né? H3. Lembrando que quando é 1, a gente não precisa botar o valor aqui. Ou seja, nossa fórmula mínima nesse exercício é um carbono para três hidrogênios. Agora vamos calcular a fórmula mínima através das porcentagens que a gente tem de uma amostra. Olha que legal, eu peguei as porcentagens uh, de carbono, hidrogênio e oxigênio dentro da vitamina C, da molécula de vitamina C. E com isso a gente vai calcular a nossa fórmula mínima e depois a gente ainda consegue calcular a nossa fórmula molecular. A gente tem que guardar esse dado, que a massa molar da vitamina C é 176 gramas por mol, tá? ou seja, um mol de vitamina C vai ter 176 gramas. E outra coisa, a gente tem que pegar essas porcentagens aqui e fazer algumas considerações. Então, pensando numa molécula que tem 40,9% de carbono, 4,55% de hidrogênio e 54,6% de oxigênio, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar que a gente tem 100 gramas dessa amostra. Como o exercício não fala pra gente a quantidade, a gente pode considerar a quantidade que a gente quiser. E 100 gramas é uma quantidade ótima por isso. Por quê? Porque se eu pegar 100 gramas da amostra, 40,9% vai dar 40,9 gramas. Então, a gente pega esses números aqui e a gente pode usar eles mesmo. Olha que legal. Fiz essa consideração das 100 gramas. A gente vai chegar aqui, ó. Sabendo que a massa atômica do carbono é 12U, do hidrogênio é 1U e do oxigênio é 16U, Olha que legal, se eu dividir todos eles por sua massa molar, que é numericamente igual, vai ficar assim, ó, o carbono, 40,9 gramas dividido por 12 gramas por mol. O hidrogênio, 4,5 gramas dividido por 1 grama por mol. O oxigênio, 54,6 gramas dividido por 16 gramas por mol. O que, que a gente fez aqui? Dividiu todo mundo pela sua massa molar. Isso a gente vai fazer, vai fazer o quê? Vai achar o número de mols que a gente tem dentro dessas 100 gramas. E olha que legal, a gente achou 3,41. 4,55 e 3,41. Esses números não são legais da gente botar numa fórmula, tem que ser números inteiros. E se a gente for ver, não são números inteiros. O que, que a gente faz? A gente pega, quando dá essa diferença, a gente pega e divide todos pelo menor número. Foi o que eu fiz, dividi todos pelo 3,41. Né? Então, 3,41 dividido por 3,41 deu o resultado, deu 1. Aqui, 4,55 dividido por 3,41, deu 1,33. E aqui, deu 1 novamente. Mais uma vez, a gente não chegou, tá certo? no número inteiro. E aqui, a gente tem uma jogada. Ó, como esse número aqui, que foi o único que ficou quebradinho, a gente vai multiplicar ele agora por algum número que faça o quê? Que consiga né, deixar ele inteiro. Qual o melhor número para a gente multiplicar por ele para deixar inteiro? Eu sempre faço da seguinte maneira, eu pego o númerozinho que tem depois da vírgula e tento multiplicar por um número que, dê, uh, que, que termine com 1. Se eu pegar depois da vírgula, vai ter 0,33. 0,33, se eu multiplicar por 3, vai dar 0,99, é 1, tá? Então é o que eu vou fazer. Vou multiplicar esse cara aqui por 3, só que eu multiplico todos eles também por 3. Vai ficar assim, ó. Esse cara aqui vai ficar 3, esse cara fica 4 e esse fica 3. Achamos a nossa fórmula mínima. A nossa fórmula mínima vai ser qual? O C vai ter 3, o hidrogênio 4 e o oxigênio 3. Pessoal, essa é a nossa fórmula mínima. Para calcular a fórmula molecular, a gente vai precisar da nossa massa molar da seguinte maneira. Pessoal, lembrando, a vitamina C, a gente botou esse dado aqui, 176 gramas por mol. É a massa molar realmente da vitamina C. Agora a gente tem uma fórmula mínima que a gente calculou antes, que é o C3H4O3. O que, que a gente faz? A gente vai calcular a massa molar dele também. Calculando a massa molar da fórmula mínima, a gente tem 88 gramas por mol. Ou seja, a fórmula mínima ela tem que estar tá dentro da vitamina C. Ela tem que estar dentro da fórmula da vitamina C. Então, o que eu faço? Eu quero saber quantas fórmulas mínimas tem dentro da vitamina C. Para isso é bem simples. Eu vou pegar a massa de vitamina C e dividir pela massa molar da nossa, da nossa fórmula mínima. Esse valor deu 
2, dá um número exato 2. O que, que a gente faz com esse 2? A gente pega a nossa fórmula mínima, né, que está aqui, e multiplica por esse 2. Quando a gente multiplicar essa fórmula mínima pelo 2, a gente acha a nossa fórmula molecular da vitamina C, que é C6H8O6. Galera, por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir o vídeo, uh, se inscrever no canal, fazer todas as paradas que você tem que fazer no YouTube e também não esqueçam de ver nossa aula escrita e também nosso simulado. Valeu!